define stress and explain the types of stress stress yokka definition rayandi alage stress lo enni rakalu unnai enni types unnai vaatini kuda explain cheyam antunnaru idi kuda four marks question mechanical properties of solids ane lesson lo anamata ikkada stress the restoring force per unit cross sectional area of the deformed body is called stress so stress ku vachi formula entante restoring force by cross sectional area that is force by area deeniki entante stress antam anamata alage deeni unit teeskunte force ante newton per area ante meter square ilagena rayachu r న్యూటన్ మీటర్ పవర్ మైనస్ టూ అని రాయచ్చు లేదా పాస్కల్ అని రాయచ్చు ఏదైనా ఒకటి నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్లో మూడు రకాలు ఏబిసి మూడు రకాలు ఉన్నాయి మళ్ళీ ఒక్కొక్క దాంట్లో త్రీ నేమ్స్ ఉన్నాయి బట్ మూడు ఒకటే ఒకటి లాంగిట్యూడల్ స్ట్రెస్ రెండోది లీన్ ఒకటి లీనియర్ స్ట్రెస్ ఆర్ టెన్సైల్ స్ట్రెస్ లాంగిట్యూడల్ స్ట్రెస్ అన్నా లీనియర్ స్ట్రెస్ అన్నా టెన్సైల్ స్ట్రెస్ అన్న ఒకటే అనమాట అలాగే రెండోది బల్క్ స్ట్రెస్ ఆర్ వాల్యూమ్ స్ట్రెస్ అలాగే థర్డ్ వన్ వచ్చి షేరింగ్ స్ట్రెస్ ఆర్ టాంజెన్షియల్ స్ట్రెస్ కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే మూడే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇన్ని ఇన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం కాబట్టి లాంగచ్యూనల్ స్ట్రెస్ బల్క్ స్ట్రెస్ షేరింగ్ స్ట్రెస్ మూడు రకాలు ఉన్నాయి అనమాట అందులో ఫస్ట్ లాంగచ్యూనల్ స్ట్రెస్ తీసుకుందాం ఫస్ట్ది లాంగిచ్యునల్ స్ట్రెస్ ఆర్ లీనియర్ స్ట్రెస్ ఆర్ టెన్సైల్ వెన్ డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఎలాంగ్ ది లెంగ్త్ ఆఫ్ ది బాడీ ఇక్కడ లెంగ్త్ అనమాట లాంగిచ్యూనల్ మీన్స్ లెంగ్త్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది బాడీ టు కాస్ ద చేంజ్ ఇన్ ఇన్స్ లెంగ్త్ లెంగ్త్కి సంబంధించిన చేంజ్ రావాలి ద రెస్టోరింగ్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఈజ్ కాల్డ్ లాంగిచ్యూనల్ స్ట్రెస్ అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఈ ఆబ్జెక్ట్ మీద కొంత ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్లో అప్లై చేస్తే దీని యొక్క లెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ అయిందనుకోండి దాన్ని ఏమంటారంటే లాంగిచ్యూనల్ స్ట్రెస్ అంటారు సో దీనికి ఫార్ములా రెస్టోరింగ్ ఫోర్స్ బై క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా సో దట్ ఈస్ ఎఫ్ బై ఏ ద స్ట్రెస్ విచ్ ఇంక్రీజెస్ లెంగ్త్ ఈజ్ కాల్డ్ టెన్సైల్ స్ట్రెస్ అండ్ the stress with decreases length is called compressional stress ante oka oka wire oka object line ga unnatuvanti oka iron rod lanti teeskunnaru daniki force e to e to apply chesi force chesthe dini oka length perigindi ankonandi danni tensile stress antaru length ganaku perigithe ala kaakunda oka ade iron rod teeskoni ఇటు పక్కన ఒక ఫోర్స్ ఇటు పక్కన ఒక ఫోర్స్ కనుక అప్లై చేస్తే ఈ ఈ యొక్క రాడ్ యొక్క డిస్టెన్ లెంగ్త్ కనుక తగ్గింది అనుకోండి దట్ ఈస్ కంప్రెషనల్ స్ట్రెస్ అంటారు నెక్స్ట్ బల్క్ స్ట్రెస్ బల్క్ స్ట్రెస్ అంటే ఇది ఏంటంటే వాల్యూమ్ రిలేటెడ్ అనమాట వెన్ డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్ ఈజ్ అప్లైడ్ టు కాస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ది వాల్యూమ్ ఇన్ దాగడత లెంగ్త్ ఇప్పుడు వాల్యూమ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది బాడీ ద రెస్టోరింగ్ ఫోర్స్ పెర్ యూనిట్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఈజ్ కాల్డ్ బల్క్ స్ట్రెస్ సో ఒక వాల్యూమ్ ఒక త్రీ డైమెన్షనల్ బాడీని తీసుకున్నారు దీని మీద అన్ని వైపు నుంచి మీరు ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఒక్కొక్క సైడ్ ఇదొక ఏరియా ఇదొక ఏరియా ఇదొక అలాగా సిక్స్ ఫేసెస్ ఉంటాయి సిక్స్ ఏరియాస్ ఉంటాయి ఆ ఏరియాస్లో వచ్చే మార్పు అనమాట మనం అప్లై చేసే ఫోర్స్ని బట్టి సో బల్క్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెస్టోరింగ్ ఫోర్స్ బై క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా దట్ ఈస్ ఎఫ్ బై ఏ ఇంకా లాస్ట్ది షేరింగ్ స్ట్రెస్ అనమాట ఈ షేరింగ్ స్ట్రెస్ అంటే ఏంటంటే వెన్ డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్ ఈజ్ అప్లైడ్ అలాంగ్ ది టాంజెన్షియల్ ప్లేన్ ఎ బాడీ కాస్ టు చేంజ్ in shape of the body at constant volume the restoring force per unit cross sectional area is sentence common is called tangential stress 
ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక త్రీ డైమెన్షనల్ బాడీ ఉంది ఇలా ఈ టైప్లో ఒక బాక్స్ అదే ఉంది ఇట్లా ఉన్నప్పుడు దీని మీద ఓన్లీ ఈ ప్లేన్ మీద మాత్రమే నేను ఫోర్స్ అప్లై చేస్తాను నేను ఈ ప్లేన్ మీద ఫోర్స్ అప్లై చేయగానే ఏమవుతుంది ఈ ప్లేను కొంత దూరం ఇంత దూరం మారుతుంది మారి ఇది కూడా ఇక్కడికి బెండ్ అవుతుంది సో బెండ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది ఇలా బెండ్ అవుతుంది ఇది ఇలా బెండ్ అవుతుంది ఇటు మధ్య యాంగిల్ ఎంత తీటా యాంగిల్తో బెండ్ అవుతుంది అనమాట అంటే నేను దీన్ని బెండ్ చేస్తే ఇట్లా బెండ్ అవుతుంది ఫోర్స్ ఒక సైడ్ మాత్రం అప్లై చేస్తే ఏమైంది ఇది ఇది ఇలాగే ఉంది ఇది యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఉంది బట్ ఇది మాత్రం ఈ డైరెక్షన్కి మూవ్ అయింది అనమాట దీన్ని అప్పుడు ఏమైంది దీని యొక్క షేప్ చేంజ్ వచ్చింది ఒక సైడ్ నుంచి చూస్తే రెక్టాంగిల్లా ఉంది ఫోర్స్ అప్లై చేశాక దీని యొక్క షేప్ చేంజ్ అయిపోయింది దట్ ఈస్ ప్యాలలోగ్రామ్లో మారిపోయింది అనమాట సో దిస్ ఈజ్ షేరింగ్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెస్టోరింగ్ ఫోర్స్ బై క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా దట్ ఈస్ ఎఫ్ బై ఏ ఇక్కడ ఫైనల్గా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే లాంగిట్యూడ్నల్ స్ట్రెస్ లాంగిట్యూడ్నల్ స్ట్రెస్ అంటే చేంజ్ ఇన్ ది చేంజ్ ఇన్ ఇట్స్ లెంగ్త్ లెంగ్త్లో మార్పు అలాగే బల్క్ స్ట్రెస్ బల్క్ స్ట్రెస్ అంటే వాల్యూమ్ చేంజ్ ఇన్ ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది బాడీ అలాగే షియరింగ్ షియరింగ్ స్ట్రెస్ అంటే ఏంటంటే చేంజ్ ఇన్ షేప్ సో లాంగిట్యూడ్ అయితే లెంగ్త్ బల్క్ అంటేనేమో వాల్యూము అలాగే షేరింగ్ అంటే షేప్ అంటే ఏమవుతున్నాయి చేంజ్ అవుతున్నాయి అనమాట సో కాబట్టి ఈ త్రీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే ఫార్ములా మాత్రం సేమ్ లాంగిట్యూడ్నల్ స్ట్రెస్ అన్నా ఇదే ఫార్ములా రెస్టోరింగ్ ఫోర్స్ బై క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా దట్ ఈస్ ఇక్కడ ఎఫ్ బై ఏ అలాగే బల్క్ స్ట్రెస్ అన్నా కూడా సేమ్ ఫార్ములా షీరింగ్ స్ట్రెస్ అన్నా కూడా సేమ్ ఫార్ములా అనమాట ఇది తప్పులు లేకుండా రాస్తే మనకి ఫోర్ మార్క్స్ అనమాట ఓకే థ్యాంక్